Goedemorgen. Wie is opgewonden om die woord van die Heere te hoor vir ochend? En ek gloe rechtig, soos Christus sê, dit is speciaal voorbereid uit die vaderhart van God vir die seizoen wat ons nou is. So, wees ontvankelijk. Um, Jullie weet, die Heere is altijd zo so getrouw, hy kom altijd met woord, nee? Voor mij, als het bij beert is om te bedienen, maar iedere keer was het voor mij zwaar. Ik zei: Jere, wanneer ga je nou voor mij woord geven? Jere, wanneer ga je nou met mij praten? Maar toen besef ik, ik is zo so bezig. En um, Elia, die profeet, hij terug gaan bid met zij, zij ik zijn kop zoet tussen zijn knieën. En commentaar is om zo meneer die bezigheid in die geraas af te sluiten om hem. En um, toen ik recht toch niet zei: Jere, oké. Okay, ik ik focus nou ik 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 sluit mij af ik wil hoor dit wat ik voor mij wil zeggen doe begeneren praat en hij praat met mij en ik geloof dus die woord wat hij geeft um, Jeremia 29 vers 13 zei als je mij zoekt dan zal je mij vinden God is niet een man wat je sterk van zijn woord is nie. En als jij wil gaan zoek, en jy sê, Heere praat met mij. Hij is Raboni, my teacher. Yes. Is die een wat my leer, Heere praat met mij. wat is dit wat jy vir my nou wil sê? En jy soek om rechtig, dan sal, hy, sal jy gevind word. Jy sal om kry, hy sal met jou praat. Want hij kan niet in strijdig sy woord wees nie. En, um, toe ek nou so stil word, en ek, ek is voor Heere, toe vind ek hy sê, go further. Gaan verder. En um, dat is ook die thema van mijn boodschap vandaag. En um, ik wil vir jou sê, ek ervaar my geest hier, sê, tell them to go further. Ik wil leer hem nou verder gaan. En Hebrews is die woord kidem. Nee, dit betekent to advance. To go forward. To move ahead. To remove obstacles. Um, en ik denk dadelijk aan die tekst vers in Hebreus 12 vers 1 tot 3 wat sê, laat ons elke las afgooi. Ook die zonde wat ons so makkelijk verstrik. Let us throw away every white that he does us. Nee. nee en, en ek voel hier sê, al moet, kyk bykie, jy soek, gaan kyk wat gaan jou leven aan. Is daar nie dat strijkelblokke wat jy die pad uit moet Verwijder, zodat so je kan verder gaan nou niet. Dat is nou tijd. Gaan verder. Je moet advance. Je moet nou voor en toe gaan. Ik dus, um, zei vanochtend, um, doe en toe en voor en toe. Nee. Go forward. Uh, Kost bid. En dan ga ik, dat is ook maak bij Exodus 3. Hier is Jezus. Ik bid dat I, die Jezus, met elke hier zal praat, Jere Jezus. Dus niet ik kan hier Jezus, ik ik heilige Gees doen die oortuigingswerk. Is die een wat moet oortuig. Hier ek bid dat elke een zijn oren zal opwees en zijn hart ontvankelijk zal wees. Hier en dat I hulle zal uitdag. Dus niet ik kan in Jezus naam. Amen. Um, en uh, ik wil graag als je je Bijbel leidt, maak ook bij Exodus 3. Dus goed dat je jou eie Bijbel opmaak. Want ons kan niet alles op je scherm gooien. Nee, en dan kan je volg. En dan kan je zien dat ons praat. Dan kan je zien is het werkelijk die woord van God. Ons vertel niet veel goed wat niet die waarheid is. Nie. Die woord is die weg, die waarheid in je leven. Wat in die woord staan is die waarheid. Nee. So, um, Exodus 3. In die opschrift daar zo so is. The calling of Moses. Die roeping van Moses. Hij is er mooi Mooses een roeping. En um, ek gaan net met julle de deur lees en dan wil ek vir julle wees, wat sê die Heere vir my en wat wees die Heere vir my en, 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 en hoe is ek so uitgedaag? Nee? En um, dit sê, en Mooses het die klein vee opgepast van sy skoonvader Jethro, die, die priester van Midian. En toe hy die klein vee ver in die woestijn ingedrijf het, kom hy by die berg van God hoor heb. Daarop verskyn die engel van die Heere aan hom in een vuurvlam uit het dooringbos. En toe hy weer sien, brand die dooringbos in die vuur, maar die dooringbos word nie verteer nie. En Moose sê, laat ek toch nader gaan, en dat ek hierdie verskyn sal kan kyk, waarop die dooringbos nie verbrand nie. Toe sê die Heere, dat hy neskierig nader kom, en uh, uh, nader kom, en toe roep God 
na hom uit die dooring bos en sê, Mooses, Mooses, en Mooses antwoord, hier is ek. En hy sê, moet nie nog nader kom, hy trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is heilige grond. En verder sê hy, ek is die God van jou vader. Die God van Abraham, ek is die God van Isaac, en ek is die God van Jacob. En um, vers 7 sê, en die Heere sê vir hom, ek het duidelik gesien die elende van my volk, wat in Egypte is, ek het hulle weenklaag gehoor, en ek ken hulle smarte. Dit is so mooi in die Engelse vertaling, I've heard the cry of my people. En ek wil vir julle sê, soos Christus het nou gesê, hy hoor, as ons hom roep, hy hoor tot ons versichtinge, as hy sê, ach Heere, help my toch, ach Heere, tot die versichtinge, oor God, nee, En um, wat my so opgeval het is, maar Mooses het ver in die woestijn gegaan, nog verder het hy die klein vee ingevat, tot waar, tot by die berg hoor heb, Godse berg, dit sê the mountain of God. En in die Bijbelse tyd was die berg, dit is die selle berg waar Godse geest neergedaal het soos, a, soos rook en soos, soos a, a wolk nee, en dit is die stelle berg waar Mooses die tien geboeie ontvang het en um, in die bybelse tyd word die berg baie keer in God sy, verteen, sy, sy teenwoordigheid um, gelijk gestel nee, uh, ek denk aan die tekst of dat sê who can rise to the mount of the Lord those who have clean hands and a, a pure heart Maar gelukkig vandag nie, die voorhang sal geskeer, en ons het direct toegang tot die allerheiligste, maar die berg van God um, is versinde beeld sy teenwoordigheid, sy his presence, where his presence falls down, en Mooses het ver gegaan, hy het verder gegaan, hy het tot by die berg oor heb gegaan, en daar het hy ontmoeting gehad met God, wat in die brandende bos in hom verskyn het, en hy het nog nader gegaan, want hy sien maar, tot God wil sê, luister, hier is heilige grond, trek uit die skoene, en God maak sy roeping aan Mooses openbaar. Um, sê selle Mooses, nee, uh, wat, sê, wat gesê het, Lord, show me your glory, jy wees my eerlijkheid, en ek soer is 33 vers 18, sê selle Mooses, wat Jesus van aangezocht tot aangezicht gesien het, met hom gepraat, is as a friend, he spoke to God from face to face, nee, in uh, Exodus 33 vers 11, en, um, Mooses het verder gegaan, sê gauw gauw, verder, en hy, hy, hy dinge van Jesus be, beleef, um, en as ons kyk in Exodus 4, as jy net die volgende hoofstuk um, nou kyk, nee, het Jesus om toe geroep, hy het gesê, I've heard the cry of my people, Jy moet die Israelite gaan uitlei. En is daar waar God sy roeping aan Mooses bekend gemaakt het in sy teenwoordigheid. Het is daar waar, waar God vir Mooses gesê het wat God wil en Mooses moet doen. Um, en hy het Mooses gebruik nie soos hy is. Ek so dis 4 vers 10 sê, Mooses was slow of speech. Het is daar waar Jesus sê, maar ek wil jou gebruik, net soos jy is. Met jou tekoordkominge, met dit wat jy het, het Moses gesê, jy het jou staf, Exodus 4 vers 2. Um, and I say, I've heard the cry of my people. En ek wil vir jou sê, in ons tyd van ons nou lewe, ons generatie roep ook uit. And God is hearing the cry of our generation. Dat is mense wat elke dag uitroep na God. Hulle is honger en doors en hulle hoor, God hoor dit. En as, as ons nader gaan, dan geer die Heere vir ons ook hart, vir ons generatie. En ons moet in die roeping instap. Het gaan nie net oor ons nie. Um, God is found by seekers, nee, Jeremia 29 vers 13. Um, wat my so opgeval het, is hy het gesê, ek is die God van Abraham, van Isaac en Jacob. En jylle weet, Jacob 
was tweede gebore, sy boete Esau was moest eerste gebore, en hy het aan Esau sy hak vastgehou. En Jacob beteken to follow, to be behind, to assail, verwarring. Dis wat Jacob beteken, maar God sê, ek is die God van Abraham, Isaac en Jacob, en Jacob sy naam het later verander na Israel. Nee, toe hy met die engel van Heere gestoe het, gesê, Lord, bless me, I will not let you go unless you bless me, en toe verander sy naam moest na Israel. En weet julle wat beteken Israel? Israel beteken triumphant with God, prince that has power with God. Nou, hoekom? Noem God nie dadelijk al hierso. Ek is die God van, van, van Abraham, Isaac en Israel nie. Hoekom sê Jacob? Want hy het toch planne van voorspoed vir ons, hy het toch geweet sy naam gaan Israel word later aan, maar hou aan, op verskye plekke sê ek sê God van Abraham, Isaac en Jacob. En weet jylle wat so treffend is, hy het bedoel het moet wees Jacob, want hy is ook die God in die proces. Nee, well, he's still in process, en hy is ook my God, en ek was so geblees, hy is die God van Abraham, Isaac en Marie. Marie in wording, Marie in proces, ek hoef nie perfect te wees, voor God my God is nie. En, en David sê, per, per skye plekke, oh God, you are my God, early in the morning I will seek you. En hy is ook jou God, hy is die God van die proces, nee. Um, hy sê, uh, hy sê God van jou, hy sê al van jou meeg, hy sê begin in die einde, hy maak klaar, hy sê, um, God will finish the work that he started in you. Nee, maar betek hier, dan wil ons so gauw uittree in die proces, as die ding werk nie vir ons nie, maar God doen nie, God loop verder in die proces, nee, hy, hy gee nie moed op nie, die woord van God is in Matthies 5 vers 41, is, if anyone, um, as iemand met jou een mijl afdoen, moet jy twee mijl met hom loop, nee, Dis wat God sy woord vir ons sê, ons moet bykie verder gaan, want hy gaan verder met ons. Hy, ek gee nie moet op in die proces nie, hy is steeds my God, hy is die God van Abraham, Isaac en Jacob. En ons kan verder gaan, ons kan maar ook bykie verder gaan. Um, verder gaan om om te gehoorzaam. Ek lees hier die tekst vers in dit en noem hem, en hy begin eindelijk so, hy sê, jylle met jylle God liefhe, met jylle jylle hart, met jylle jylle siel, met jylle jylle verstand, maar dan gaan hy verder en hy sê, as jylle my gehoorzaam is, dan sal ek vir jylle reen gee in elke seisoen. En um, ek, ek besef dat oor, ons gaan hier seisoene, En, en Monika, jylle gaan nou in een nieuwe seizoen waar jylle babiek het, jylle was in een seizoen waar jylle in die hevelik getree het, en dan gaan jylle in een seizoen waar jylle babiekies kry, en, en ons allemaal gaan dier seizoen, en hy sê, as jy my gehoorzaam is, I will send rain in every season, en ek sê, ja jylle, ek het ook reen nodig in hierdie seizoen, hy sê, as jy my gehoorzaam sal wees, sal ek reen stuur in elke seizoen, ons moet verder gaan om God te gehoorzaam, Um, ons kan geris verder gaan in een in, in worship, ons kan bykie verder gaan, miskien druk die op jou hart om te vast, en ek wil bykie daar oor praat, en ek wil nie veel daar oor sê nie, maar as jy meer inlichting soek oor vast, dan sal ek vir jou dinge aanstuur, inlichting aanstuur. Maar weet jylle, dat dit in die oud testament en die nieuwe testament word daar telke male verwijs na vast, omtrend 70 keer. En jy sê self sê, in Matthies 6 vers 17 tot 18, as jylle vast, moet jylle so en so maak, nie, nie, as jylle gelui voel en as jylle een dag, asof jylle gebruik moet wees. Jylle weet in elke geloof, bykans elke geloof is het gebruikelijk om te vast, maar as ons die onderwerp oproep in die kerk, as het half so, dit is bykie hoof van my, ek kan nie dit doen nie, jy weet, maar dit is een manier om verder te gaan, om God te soek, om verder in die woestijn in te gaan, om te sê, jyre, tot by die berg oor heb, tot wat ek jy van aangezicht tot aangezicht kan sien. Um, as ons vast, is het wanneer ons boonatierlijke openbaringe kry van God, wanneer ons geestelike oog oop gaan, waar ons salving kry, waar ons kracht kry, waar ons inspiratie kry, waar ons deurbrakke kry, waar ons bevrijding kry, waar ons oorwinning kry, waar ons geneesing kry. Um, as jylle rechtig 
dieper in gaan oor vast en sal jylle achterkom, nee, en weet jylle wat het hou ook ongelooflike gezondheidsvoordele vir jou in, daar is een groot baas nou oor intermittent fasting en aargoeders nee, want het het eindelijk geweldige gezondheidsvoordele vir jou om te vast ook, en, 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 en hoe meer ek hierdie goed lees en luister, dan denk ek, maar jyre, jy het in elk geval geweet, you knew it's gonna be good for me to fast, jy het geweet van die begin af, it's vir my goed, vir my gezondheid ook om te vast, nee, vast is een manier om te sê, jyre, ek gaan nou bykie verder, ek honger en doors na jy, jyre, ek gaan verder, ek gaan verder. Um, en, Hierdie gedeelte het my so aangeraak en, en ek wil graag nog een gedeelte met julle uh, deurgaan. En dit is in Lukas 11. Nou, jy kan jou bybel daar oopmaak. Want daar kan nie alles op die boord sit. Jy na ons die skrif so klein, dan kan jy niks sien nie. So maak asjeblief jou bybel op en bring jou bybel. En, en as jy weet, kom maak oop en as ons daar lees, dan maak jy oop en jou Engelse bybel. En dan kan jy saam met my sien. En jy jou highlighter en aantekeninge maak. En hierdie gedeelte gaan oor gebed. En die gedeelte net voor dit, vraag die disciples, hoe meer hoe moet ons bid? En Jesus leer hulle, en hy leer vir hulle die onse vader, nee. En jy het al baie prediking gehoor oor die onse vader, maar net daarna is dit die gelijkenis van die onbeskaamde vriend. En, en ek wil bykie graag daar staan, stilstaan, maar dit gaan, die hele gebed, die hele gedeelte gaan oor gebed, om God te soek. So, Die focus hier is op gebed. Nee. Dit sê, vers 5, en hy het vir hulle gesê, terwijl hy nou vir hulle leer oor gebed, wie van julle sal een vriend hee, en sal middernag na hom gaan, en vir hom sê, vriend, leen my drie broede. Want de vriend van my het van een reis by my aangekom, en ek het niks om aan aan hom voor te sit nie. En die van binnenkant sal antwoord en sê, moet nie my lastig val nie, die deur is al gesluit en my kinders is al saam met my in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sal hy ook nie opstaan en vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy toch terwille van sy onbeskamdheid opstaan en hom gee so veel as wat hy nodig het. En ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En vir wat er vader onder julle sal sy seen brood vraag en hy sal vir hom een klip gee of een vis en hy sal in plaas daarvan vir hom een slang gee of een eier, een skerpioen. En ehm, um, Jylle weet, het begin so hy sê in die middernag. En in die bybel is die middernag die teken van die eindtijd, die tijd wanneer Jesus kom. Want met die 10 maagde in um, Matthies 25 het die bruidegom in die middernag teruggekom. En die helfte van hulle was nie gereed nie, nee. En hy het hulle weggejaag, hy het gesê, ek ken julle nie. En hy sê, therefore keep watch, because you do not know when I'm going to come back. So die middernacht hier, in die Bible, is baie versinne beeld met die komst van hier. En hy sê, ons moet wees soos een daai vriend, wat in die middernacht kom, en aan die deur klop, en sê, gee my brood, gee my drie broode, want my vriend het by my aangekom, en ek het brood nodig. En onthou, hierdie gaan oor gebed eindelijk. En hy sê, as die vriend nie vir hom wil gee nie, sal die vriend vir hom toch gee, omdat hy nie oppe nie, omdat hy so onbeskaamd is. En so persistent is, sal die vriend vir hom op die ouwe brood gee. En hy sê, so moet julle bid. Want wie klop, sal ontvang, nee. En ek wil vir julle sê, dit moet die staans en die posiesie wees van die gemeente op hierdie stadium. Ons moet aan hy deur klop. Sê, jyre, in hierdie tyd, in hierdie uur waar ons lewe, ons brood, jylle weet, hy sê verder in sy woord, hy is die brood van die lewe, Johannes 6 vers 35, en wie sy brood eet, sal nooit honger kry nie, en so moet ons wees, ons posiesie, ons stans moet wees, weet jylle, ek het een visie gesien, van hoe ek aan die deur klop is, en ek wil hier met jou so sien, aan die deur klop, 
Lord, Lord, I need your bread. I need your bread. I need bread. I need three loaves, Jesus. I need your bread. I need your bread. Lord, I need your bread. I'm desperate for you. That's what all stands for us. In hierdie eer. Want dan sal ek nie honger kry nie. Maar weet jy, die woord van God sê so mooi. Net al voor hy sê, gee my vandag my dagelikse brood. Maar hier sê hy, drie broode, vir wie? Vir wie? Hy sê, want dan het een vriend by my aangekom. Vir my, vir my, vir my, meer dan mens ook genoeg. Nie net vir my nie. Vir my generatie, vir my genageslag, vir die wat om my is, wat honger is, moet my beker so vol wees, dat ek al sê, ek gaf jou ook van die levende brood gee. Genoeg. Nie net vir my nie, nie net my dagelikse brooikie nie. Ek soek drie broode. Hoor jylle wat die woord van die heren vir jou sê? Ek moet verder gaan, ek moet net sê, ok, ek krij nie niks woord nie, ok. Ek moet sê, my stans moet wees. Lord, I need bread, I need your bread. Now, I'm hungry for your bread. I need three loaves. Hoor jylle? Ons moet verder gaan. As jy sê, my brood eet, as jy nooit honger kry nie. Ook genoeg vir ons generatie. We need to go further. En, en my keer het ek nie vandag bewoor, ook nie, maar, wat my so getref het, Ek lees in Matthies 26 vers 39 hierdie stikkie, en hierdie een sint snere vang my. Dit sê, Dis in die tuin van Gethsemane, toe Jesus voor sy kruise ging, nee, hy sê, Going a little further, he fell with his face to the ground and prayed, My father, if it's possible, may this cup be taken from me. Toe ek het lees, toe besef ek, my Jesus, hy het verder gegaan. Hy het vir sy disciples gesê, in Matthies 26 vers 40, kan jy nie net een uur so met my wakker bly nie. But Jesus went further. Hy het verder gegaan. Tot op die kruis. Maar hy het nog verder gegaan. En hy het opgestaan. Hy het nog verder gegaan. En hy het opgevaar na die hemel waar hy vir ons plek voorbereid. In Johannes 14 vers 3. Ek hoor so gezegd, het sê, it wasn't his nails that held him on the cross. It was his love. He went further. Jesus het verder gegaan. He went a lot further. Die woord van God sê, hy was gespot. Hy was gemartel. Hy was verneder. Hy was gepeinig. Hy was naak. He was stripped of his clothing. But he went further. Lukas 4 vers 24 sê, hy was nie eerst eerst sy eie mense aanvaar nie. 2 Timotheus 2 vers 13 sê, hy bly getrouw, al is ons ontrouw. Sou jy ontrouw wees, hy bly getrouw, he's going a little bit further. Klaagliedere 3 vers 22 sê, sy genare is elke dag niet, his mercies are new every morning. Al verdien ons dit nie. Sê hy, maar vandag het ek vir jou nieuwe genade. Nieuwe genade. Hy gaan verder elke dag met jou. Hy loop die extra mile met jou. Die feestjes 3 vers 20 sê, Hy doen oneindig meer as wat ons self kan bid of dink. Hy gaan verder. Kijk hoe mooi sê dit in die Engelse vertaling. Now to him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. Hy doen ver meer. Hy gaan baie verder. Johannes 21 vers 25 sê, luister mooi wat sê die gedeelte. Hy sê, en daar is nog baie ander dinge Johannes skryf hier, so hy sê, 
hy eindig Johannes hier so af, en hy sê, daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het, maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wereld nie eens genoeg plek gehad het vir alles wat ons moet neerskryf nie. So veel meer het Jesus gedoen, terwyl hy op aarde was. Daar is hier genoeg plek om alles te hou wat hy gedoen het nie. He went further. He did far more. If Jesus 5 sê vir ons, ons moet navolgers wees van Christus. Ek het nie een vader, wat nie vir my een voorbeeld is nie. Ek het een vader wat vir my wees, I went further. Ek wil graag, jy moet verder gaan Marie. Ek wil jy, jy moet verder gaan om my nog meer te soek. Ek wil jy moet genoeg hee, brood hee vir my nageslag, vir my generatie, because I hear the cry of my people, as mense om jou wat uitroep. God sê, ek hoor hulle uitgroep, ek hoor hulle uitroep. En, die liet het my so getref, you are worthy of it all. You are worthy, Lord, for me to have to go in that extra Ek kan dit doen, jyre, ek kan verder gaan. Ek kan nog verder gaan om jy te soek. Ek kan, ek kan, ek wil, ek wil met my hele hart. Klaag die dit 5 vers 21 sê so mooi, hy sê, Restore us to yourself, Lord. Hy sê, bring ons terug na jy, jyre. Bekeer ons tot jy. En ek bid dat jyre vir jou sal wees, hy is ook jou God. Hy is die God van Abraham, Isaac en Christo, net soos jy is, in die proces. Ek het dit het my net getref, en God het maak klaar waarmee hy begin het. Ons moet om toelaat, nee. Ek luister een liekie van Switch, en die liekie sy naam is Further, en hierdie stikkie in die liekie tel my op toe, het sê, you look beyond the old me, you look beyond, the old me is gone, you said it is done, but you went even further, You put death in its grave. You cancelled my shame. My past is in its place. I'll go even further. Ek sal ook verder gaan. En ek wil hee, Natasja, ek wens jylle kan weer hy lied, kom spil jou hoed jy over al. En ek wil hee, jy moet besef, God roep jy om verder te gaan. Ons is in die middernacht hier. Ons kan nie wees soos die maagde. Jesus kom en ons is nie, hy sê, gaan, ek ken jou nie, ons is nie verhouding nie, ons praat nie met mekaar nie, nee, en ons moet vraag, jyre, genoeg brood, jyre, ek kan nie sonder die brood nie, it sustains me from day to day, it's what I need, it's what I live by, but I need more, I need more, ek het drie broode noor, ek het nie by dagelikse brooikie nie, dit moet die stans wees van ons as kinders van die Heere. Honger en doors na meer van hom. En desperaat ons moet verder gaan in Jesus naam. Kom ons maak ons oot en ons bid net. Heere Jesus, thank you for your word. Heere, ek bid dat jy die woord sal verder vat. En dat jy tot die harte sal praat. Heer, ek bid nou dat jy so honger in elke hart sal bewerkstellig. Heer, Jesus, dat hulle jy sal soek. Heer, jy word gevind, you are found by seekers, Lord. Dat hulle jy sal vind, Heer, Jesus, genoeg brood. Vir die mense om hulle ook in Jesus naam kom ons sing het net so bykie, het net so waar jy sit, en ons gee nie die heren loof, want hy is waardig, he went all the way, hy sê, selfs, he went all the way with you, ek prijs die heren, het nie met my moet opgegeen, he went all the way, still doing it, kom ons het net sal gees, prijs die heren,